எப்படி இருக்கீங்க ஸ்டெடியா இருக்கு கட்சி கொடி இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கலாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் கிடையாது மில்ட்ரி சரக்கு கூட வரக்கூடாதுன்னு தடுத்தவர் எம்ஜிஆர் திமுக <laughs> 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்னுல முதல் மதுகுடி போர் மாணவர் நடத்திய தந்தை பெரியார் அவருடைய பேரன் தான் எங்களுக்கு டூ இன் ஒன் எம்எல்ஏ ஆன மாதிரியும் இருக்கும் மினிஸ்டர் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் தொழில டெவலப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அரசாங்கம் கொடுக்கற முதல் லேச டேஸ்ட் பார்த்தா பிடிச்சு போச்சு அதுக்கு அடிமையாயிட்டங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கனிமொழி அவர்கள் எந்த பாராளுமன்ற தொகுதியிலே போட்டியிட்டாலும் செல்லப்பாண்டியும் போட்டியிடுவா கனிமொழியவும் எதிர்க்க துணிஞ்சிட்டீங்களோ நிச்சயமாக ஒன்றிணைக்க முடியும் எல்லாம் அரசியல்வாதிகளும் திடீர்னு அவங்க அவங்களுடைய அரசியலுக்காக மதுக்கடைகளை மூடணும் பேசும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தோணும் எங்களுக்கு இவங்களை பார்த்து சிரிப்பு தான் வரும் ஒரு கோட்ரு ஒரு கோட்ரு நீங்க வந்து கடையில வாங்க முடியாது பாட்டுக்கு அந்த எம்ஆர்பி விலைக்கு மேல பத்து ரூபா வச்சா தான் அந்த டாஸ்மாருக்கு ஊழியர் கிளி வெளியில பாட்டுல வைக்கும் கட்டிங் நீங்க கட்டிங்களா வேதனையா இருக்கு ஒரு தலைவருங்க முறையில எவ்வளவு வேதனை தெரியுமா குடிச்சு எவனா குடிச்சு போட்ட பாட்டுல எடுத்து அதை சரியா வச்சு அப்படியே ரசமட்ட மாதிரி அப்படியே என்ஜினியர் தோத்து போவோம் அப்படி வச்சு அதை குடிச்சிட்டு அப்படின்ட்டு இந்த அவலங்களை எல்லாம் நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த செந்தில் பாலாஜி அந்த மார்க்கெட்டிங் சரியா பண்ணிருந்தா கள்ளச்சாரை சாவ நடந்திருக்காது அவர்களுக்கு போய் பத்து லட்சம் கொடுக்கறான்னு சொன்னா அப்ப நாங்க என்ன பைத்தியக்காரம் எங்க நாங்க இதுவரைக்கும் ஆட்டம் தெருவுல போட்டிருக்கோம் வீட்டுல போட்டிருக்கோம் இனிமேல் ஆட்டம் பாராளுமன்றத்தை நோக்கி போயிட்டு Holidays nale adu namma GT Holidays da GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays குமுதம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு மதுக்குடிப்போர் விழிப்புணர்வு சங்கத்தின் நிறுவனரும் தலைவருமான செல்லப்பாண்டியன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வர இருப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்டடியா இருக்கு ஸ்டடியா இருக்கீங்களா முதல்ல இந்த உங்களுடைய சங்கமே வித்தியாசமா இருக்கு வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் மாதிரி இன்னும் தெரியாத மக்கள் இருக்காங்க எதுக்காக வந்து மது குடிப்போருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு சங்கம் தேவைன்ற கேள்வி இருக்கும் நீங்க உங்களுடைய சங்கத்தை பத்தி கொஞ்சம் சுருக்கமா நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லி அதாவது சங்கம் ஆரம்பிச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சாத்தூர்ல ஆரம்பிச்சது கட்சி கொடி இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கலாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் கிடையாது நாங்கள் கோட்டரில் கை வைத்தால்தான் யாரும் கோட்டையிலே கொடியேற்ற முடியுங்கிற நிலைமைக்கு அறுபத்தோரு சதவீதம் பேர் இன்னைக்கு டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியில் இருக்கும் காந்தி மகான் வந்து காந்தி பெரியாரு இவங்கெல்லாம் வந்து போராடுனது கல்லுக்கு எதிராக தான் நம்மளே கள்ளச்சாராயத்துக்கு எதிராக அவங்க போராடல அப்போ அதை ஒழிப்பதற்காக இந்த கல் தென்னங்கல் பணங்கல் இதை ஒழிப்பதற்காக இவங்க லேசா எழுபத்தி உள்ள சாராயத்தை அறிமுகப்படுத்துறாங்க தென்னங்கல் கடைகள் அப்போ இது பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் வந்து மில்ட்ரிக்காரங்களே மில்ட்ரியில் வந்து இந்தியாவில் எங்கே எந்த மாநிலத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா கூட மில்ட்ரி சரக்கு கூட வரக்கூடாதுன்னு தடுத்தவர் எம்ஜிஆர் குடிச்சா நம்ம ஊர் சரக்கு ஆக எந்த சரக்குமே அதாவது அவர் ஆட்சிக்கு நாங்கள் வந்தால் இந்த தாய்மார்களுடைய எப்படி பூரண மது விளக்கு பூரண மது விளக்கும் அதுவும் சாதாரண மது விளக்கு கிடையாது மில்ட்ரி சரக்கு கூட வரக்கூடாதுன்னு மில்ட்ரிக்காரங்களே திணறிட்டாங்க அவங்க வந்து இப்ப பிறகு மில்ட்ரி ஆபீசர்கிட்ட பேசி அந்த உரிமையை கூட வாங்கணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இவர் பண்ணிட்டு அப்படியே கடமார்க்கு சாராயத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எதனால அவர்னால வந்து அதை பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறீங்க ஊத்து அடிகளை ஆட்சியை கொடுத்தா அது அப்படித்தான் போகும் இவங்க வந்து கொள்கை லட்சியம் இல்லாமல் இன்றைய அண்ணாவுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் நீர்த்து போச்சு பெரியாருடைய கொள்கையெல்லாம் நீர்த்து போச்சு அதே பெரியார் தான் காங்கிரஸில் அவர் இருக்கும்போது ஐநூறு தென்ன மரங்களை அழிச்சார் கல்லே கூடாது என்று இந்தியாவிலேயே மதுவிலக்கு முதல் முதலாக அமல்படுத்திய மாநிலம் தமிழ்நாடு அந்த அளவுக்கு இருந்த தமிழ்நாடு இன்னைக்கு அறுபத்தோரு சதவீதம் இன்னைக்கு செல்லப்பாண்டியன் வந்து இன்னைக்கு ஆட்சியில் நீங்கள் வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்றுல இருந்து இன்றைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக
ஆட்சியில் அமர்ந்த அத்தனை முதல்வர்களும் அதிகபட்சம் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு மேலே ஓட்டு வாங்கினது கிடையாது அதனால் அவர்களையும் தாண்டி அறுபத்தோரு சதவீதம் இன்னைக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி நான் தான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் கட்சி கொடி இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கலாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் கிடையாது இல்ல அதான் உங்க சங்கத்தினுடைய நோக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஆரம்பிச்சீங்க என்ன நோக்கம் அதாவது மது பிரியாணி இல்லாமல் மது இல்லாமல் ஒரு தேர்தல் நடத்த இவர்களால் முடியாது ஓட்டு பிரியாணி கொடுத்தா தான் நம்ம ஓட்டு வாங்க முடியுங்கிற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு ஐம்பதாயிரம் கோடி இலக்கு வச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல சில்லர் விற்பனை துவங்கிய பொழுது நாற்பத்தி ஏழு வகையான மதுபான வகைகளை அறிமுகப்படுத்துறாங்க இன்னைக்கு நானூத்தி ஐம்பது வகையான மதுபான வகைகள் டாஸ்மா கடையில விற்க விற்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கு சாதாரண ஒரு தென்னங்கள் பணங்கள்ல கள்ளச்சாரத்தை ஒழிப்பதற்காக நாங்கள் கொண்டு வரும் சொல்லிட்டு அப்போ நான் யோசிச்சு பாக்குறது இது பகுத்தறி பூமி தந்தை பெரியார் வாழ்ந்த பகுத்தறி பூமி ஐநூறு தென்னை மரங்களை அழிச்சவர் அதுக்கு அவரு மதுகுடி போர் மாநாடு நடத்தினார் கும்பகோணத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்னுல முதல் மதுகுடி போர் மாநாடு நடத்தியவர் தந்தை பெரியார் அவருடைய பேரன் தானே நான் அப்போ பேரை பகுத்தறிவு அப்படியே யோசிக்கும் போது செல்லப்பாண்டியன் வந்து பெரியாருடைய பேரன் தான் நிச்சயமாக அவருடைய அரசியல் பேரன் இவங்க இருக்காங்களா இல்லையா இவங்க அதில் த தடம் புரண்டிட்டாங்க ஏன்னா த தந்தை பெரியார் வழியில் இவங்க பின்பற்றுறாங்களா தான் நேரம் தென்னங்கல் ப படங்கள் நான் சொன்னேன்னு மற்ற திராவிட மாநிலங்கள் எல்லாம் தென்னங்கல் எல்லாம் விற்கும் போது என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க அதே டாஸ்மாக்கில் பணங்கள்லையும் தென்னங்கல்லையும் விற்கலாம் ஒரு பாட்டில் அடிச்சு கூட விற்கலாம் ஏன் விற்க அதை வந்து விற்கலாம்னா எங்களுக்கு டூ இன் எம்எல்ஏ ஆன மாதிரியும் இருக்கும் மினிஸ்டர் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் தொழிலை டெவலப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் காமராஜர் எத்தனை தொழிற்சாலை அவர் சொந்தத்தில் வச்சுருந்தார் இல்லை அவருடைய சகாக்கள் அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் கக்கணும் நீங்கள் எந்த அவர் அமைச்சரவையில் இருந்த ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இல்லை எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அவங்க பேரணும் மற்றவங்க எத்தனை பேர் அந்த இது நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் கிடையாது மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்நாளை முழு அர்ப்பணித்து அந்த இருக்கிறவங்களை வளர்த்து விட்டு நல்ல திறமையான தொழில் அதிபர்களை வளர்த்து விட்டு சிந்தனை அவங்க மூலியமாக கல்வி கூடங்களை திறப்பு இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க ஆனால் இப்போ மதுவை ஒழிக்க போகிறேன் பூர்ண மது விளக்கு நாங்கள் வந்தால் கொண்டு வருவோன்னு சொல்கிற கட்சிகளை மக்கள் ஆதரிக்கிறது இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பாமக தனிச்சு நின்றப்போ பாமக தொடர்ச்சியாக வந்து மதுக்கு எதிராக இருக்காங்க மக்கள் நல்ல கூட்டணி இருந்தாங்க வைகோ திருமாவள ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இவங்கெல்லாம் பூர்ண மது விளக்கு அப்போ வந்து பேசினாங்க ஒருத்தர் கூட அவங்க அவங்களால எம்எல்ஏ ஒரு எம்எல்ஏ கூட ஆக முடியல மூச்சு பிடிச்சி வைகோ இங்கே சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நான் நடப்பார் இடையில ஜெயலலிதா பார்த்த உடனே கும்பிடுவார் நீ நடக்கிறது மது விளக்குக்காக அப்போ அவங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இவர் ஒரு லட்சத்தோட வேகமாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஜெயலலிதா இடையில காரில் இறங்கி பார்த்துட்டு போகிறாங்கன்னா அங்கே முடிஞ்சு போச்சு கல்லுக்காகவும் இதுக்காகவும் பேசுகிற ஒரு கட்சியை நீங்கள் சீமா அப்படி அதாவது அவருடைய அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நாங்கள் இப்போ தான் மூ ஆறு சதவீதம் வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் நாங்கள் வந்து மது பிரியாணி நான் சொல்கிறேன்ல இது வரைக்கும் கோற்று பிரியாணிக்காக கொடி பிடித்து கோசம் போட்டு போயிட்டு இருந்தோம் அது போயிட்டு வந்துட்டு குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் சண்டை எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் கூட்டணி இல்லாம தனியா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் வாங்கின கட்சி எதுவுமே கிடையாது கூட்டணி வச்சு அதுல நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் வாங்கினவங்க தான் அதிகபட்சம் சட்டமன்றத்து கோட்டையில கொடியேற்றி இருக்கிறாங்க நாங்க அறுபத்தோரு சதவீதம் இவர்கள் எழுபத்தி ஒன்னு அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் இருந்தும் மதுக்குடி போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் வெற்றி பெற முடியல வெற்றி பெற ஏங்க இப்ப நான் இப்பதான் சொல்றேன்ல ஆளப்பட்ட கலைஞர் அவர்களே பத்தாண்டு காலம் காத்திருந்து தான் ஆட்சியை பிடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டாலின் அவர்களே உங்களுக்கு கடுமையான போ போராட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை வடநாட்டு கிஷோரெல்லாம் வந்து தொண்டர்களை நம்பாமல் இதெல்லாம் பண்ணாங்க நாங்கள் டவுஸ் இது செருப்பு எங்கே கிடக்கு கைலி எங்கே கிடக்குன்னு தெரியாமல் இருந்தவங்க சரி ஏதோ நம்மளுக்கு ஆட்சி செய்கிறாங்க அவங்க கொடுக்குறது நல்லதாக இருக்குது ரேஷன் கடையில் கொடுக்குற அரிசி பருப்பு எப்படி அரசாங்கம் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மது கொஞ்சம் அரசாங்கம் கொடுக்குற மது லேச டேஸ்ட் பார்த்தா பிடிச்சி போச்சு அதுக்கு அடிமையாயிட்டங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அதுலேருந்து மீளணும்னு நினச்சா இன்றைக்கி முடியலை இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு கோயிலில் போய் ஒரு ஐயனார் கோயிலில் ஒரு கருப்பசாமி கோயிலில் ஒரு முண்டகன்னியம்மன் கோயிலில் போய் ஒரு கயரை கட்டிட்டு கட்டுப்படுத்தி அப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் அறிக்கையில் கனிமொழி அம்மா அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க தேர்தல் அறிக்கை அவங்க சொல்கிறாங்க எடுத்துகிட்டே வந்துட்டீங்களா திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கை கனிமொழி அம்மா அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறேன் முன்னூற்றி அறுபதாவது பக்கம் அந்த தேர்தல் அறிக்கையை தயார் செய்தவர்கள் வந்து மொத்தம் எட்டு பேர் அதில் கனிம
அவ்வளவு டாஸ் மார்க் மதிப்பீடு அவ்வளவு மறந்துருவோம் நினைச்சிட்டாங்களா கொடியாரம் பேச்சு போச்சு அப்படின்றது அதுதான் சொன்னல மதுகுடி போர் மாநாடு நடத்தி தந்த பெரியாருடைய அவருடைய அரசியல் ரத்தத்துல கலந்துருக்கு நாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் அதாவது அவங்க ரத்தத்துல அந்த திராவிட உணர்வு கலந்துருக்குன்னா தந்தை பெரியாருடைய அந்த மதுகுடி போர் மாநாடு கண்டா உண்மையான பெரியார் பெரன் பெரியார் நிச்சயமாக அதாவது அவர்கள் அதெல்லாம் நீர்த்து போக வைத்து விட்டார்கள் முன்னூத்தி அறுபது பக்கத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க மதுவுக்கு அடிமையானவர்கள் மது பழக்கத்தில இருந்து விடுபடவும் படிப்படியாக மது விளக்கை மேற்கொள்ளவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் மாவட்டங்கள் தோறும் மறுவாழ்வு மையங்கள் டி அடிக்சன் சென்டர் அமைக்கப்பட்டு மது பழக்கத்திற்கு ஆளானவர்களுக்கு உரிய மனநல சிகிச்சைகளும் பயிற்சியும் வழங்கப்படும் கனிமொழி அம்மா இதை மறுக்க முடியுமா இந்த தேர்தல் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படி நான் எந்த தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னோம் நாங்கள் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு அப்பட்டமாக சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஓட்டு பிரியாணிக்காக ஏமாந்த காலம் போய் கோட்டையை நோக்கி நாங்கள் இப்போ கிளம்பியாச்சு அப்போ கனிமொழியவும் எதிர்க்க துணிஞ்சிட்டீங்களோ நிச்சயமாக இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் டாஸ்மார்க்கு மது புரியல் ஒட்டுமொத்த ஆதரவோடு இவர்கள் அந்த எந்த தொகுதியிலே போட்டிட்டாலும் கனிமொழி அவர்கள் எந்த பாராளுமன்ற தொகுதியிலே போட்டிட்டாலும் செல்லப்பாண்டியில் போட்டியிடுவான் நீங்க மூச்சுக்கு மூச்சு பெரியார சொல்றீங்க ஆனா நீங்க பெரியார் மாதிரி சங்கத்தை ஒரு கொள்கை ரீதியா அத மது பெரியர்கள் வந்து ஒழுங்குபடுத்த சீர்திருத்த கொண்டு போயிருக்கலாம் எலெக்ஷன்ல ஓட்டு அரசியலுக்கு வந்து நீங்க என்ன சாதிக்க முடியும் பெரியாரே ஓட்டு அரசியலுக்கு வரல நீங்க ஓட்டு அரசியலுக்கு வந்து பெரியார்ல இருந்து அண்ணா வந்து ஒரு கொள்கையோட வராரு அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றினால்தான் நம்மளுடைய சமூக நிதியை காக்க முடியும் சமூக நிதியை பெற முடியுங்கிற வெளியில வர கையில இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய்க்கு சமம் தயவு செய்து குஸ்துரோகிகள் இருக்கிற வெண்ணெய் எடுத்துறாங்க அது வந்து அந்த மது கலாச்சாரத்தினால சீரழிஞ்சிடும் சொன்னாரு இவங்க அந்த வெண்ணையை எடுத்துட்டு ஓடிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு திராவிட கட்சிகள் ரெண்டுமே குஷ்டரோகையில் இருக்கிற வெண்ணையை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் அண்ணாவோடு நிற்கிறேன் தந்தை பெரியார் உடைய பேரன் ஆனால் அந்த அரசியல் ரீதியான இந்த வெண்ணையை எடுத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இவர்களை தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் அண்ணாவுடைய அந்த தேர்தல் வியூகத்துக்கு நான் வந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நாங்கள் கோட்டு பிரியாணிக்கு ஏமா அந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி இன்னைக்கு இலக்கு வச்சிருக்கிறாங்க எத்தனையோ துறைகள் இருக்கு நாப் நாற்பத்தி எட்டு துறைகள் இருக்கின்றத தமிழ்நாட்டில் இந்த டாஸ்மார்க்கு மது மூலியமாக தான் நாங்கள் வருமானத்தை வச்சு நலத்திட்டங்களை செய்ய முடியும் என்று இவர்கள் நினைத்திருக்கும் பொழுது அப்போ எங்களை வச்சு தான் ஐம்பதாயிரம் கோடி நீ வாங்கணும்னு சொன்னால் ஒன்று தமிழ்நாட்டுடைய கடனை அடைச்சிருக்கணும் ஒரு அஞ்சு ஆறு லட்சம் கோடி கடை இருக்குது அதை அடைச்சிருக்கணும் இல்லை நீ இந்த மதுவினால் நீ சொன்ன தேர்தல் வாக்குறுதியில் மாவட்டம் தோறும் டி அடிக்ஷன் சென்று திறந்துருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆட்சிக்கு வந்திருக்கு இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டு வருஷத்தில் எத்தனை மாவட்டங்களில் டி அடிக்ஷன் குடிபோதை மறுவாழ்வு மையங்கள் திறந்துருக்கிறீங்க அதுலேருந்து எத்தனை பேரை மீட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சிங்கப்பூர் போகிறாரு ஜப்பான் போகிறாரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேணும்னு சொல்லியிருக்கா பத்து லட்சம் பேர் ஆனால் இவர் சொல்லியிருக்க இப்போ இப்போ இவங்க இவங்க கணக்கு கொடுக்குறது ரெண்டரை லட்சம் கோடிக்கு நாங்கள் முதலீடு இருக்க போகிறோம் அதில் நாங்கள் வந்து ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு தான் வேலை வாய்ப்பை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ ரெண்டு வருஷத்தில் மூணு லட்சம் தான் ஆக இவர் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே இருபது லட்சம் பேர் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கணும் இல்லை ஆக எல்லாத்துலேயுமே இவங்க போயிட்டு இருக்கா அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் கோட்டு பிரியாணிக்கு ஏமாந்துட்டு இவங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் இவங்க கோட்டையில் கொடியேற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்னா இதில் கடந்த முறை வேலூரில் பாராளுமன்ற தொகுதியில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒரே ஒரு கொஞ்சம் கிராஜுவலாக அவங்களுடைய சதவிகிதம் வாக்கு சதவிகிதம் ஏறி இருக்கு இதெல்லாம் சரி ஆனா இந்த சங்கத்தின் மூலமா உங்களால வந்து இந்த மது பிரியர்களுக்காக நீங்க கொடிகாரன்னு சொன்னா கூட கோச்சுப்பீங்க அந்த மது பிரியர்களுக்காக என்னத்தை பண்ணிட்டீங்க குவார்டர் பாட்ல நீங்க பத்து ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா விற்கிறாங்க அதை தட்டி கேட்க முடிஞ்சதா உங்க சங்கத்தினால அதாவது திமுக ஆட்சினாவே கரண்டும் கட்டிங்ல தான் பிரச்சனை வரும் இவரு என்ன கேட்பாரு பாட்டுக்கே இப்போ எந்த கடையில் பாட்டுக்கு பத்து ரூபா விற்கிறாங்க அந்த கடை பெற சொல்லு அதை யார் கடை நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாரு இவர்கிட்ட போய் ஐயா எங்கள் ஏரியாவில் கரண்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த ஏரியாலாம் சொல்லக்கூடாது உன் வீட்டு மின்சார அட்டை என்ன எது உன் சர்வீஸ் என்ன எது அப்படிங்கிற கேட்குற அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம அமைச்சர் அமைச்சர் இருக்காங்க இவங்கள்ட்ட வந்து விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய இவங்கிட்ட நல்லதை எதிர்பார்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இன்னும் வர அதாவது இவர்கள் எங்களிடம் வருமானம் பெற்று இவர்களே இவர்கள் ஆட்சி நடத்துவதை விட நாங்கள் ஏங்க நாங்கள் போய் கீழே நின
அசாமிலே மாணவர்கள் எழுச்சி பெற்று ஒரு அசாம் கணபரிசத்து ஆட்சியை பிடித்தார்கள் டெல்லியிலே ஆம் ஆத்மி ஆட்சியை பிடித்தது பஞ்சாபிலே ஒரு மதுப்பிரியராக இருந்தவர் தான் இன்னைக்கு பஞ்சாபிலே முதல்வராக இருக்கிறார் புரியுது எல்லா இடத்துலையும் குடிகாரங்க இருக்காங்க எல்லா கட்சியிலையும் குடிகாரங்க இருக்காங்க எல்லா ஒர்க்கிங் ஸ்டேஷன்லையும் குடிகாரங்க இருக்காங்க ரைட்டு ஆனா இதை சொல்லி ஒரு ஒற்றுமைப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா தமிழ்னு சொல்லி இன்னும் தமிழர்களை ஒற்றுமைப்படுத்த முடியல ஜாதி ஜாதின்னு பிரிஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நீங்க இந்த குடிய பாட்டில வச்சு எப்படி ஒன்றிணைக்க முடியும் நிச்சயமாக அதாவது டாஸ்மாக் இன்னைக்கு டாஸ்மாக் கடைகளே எங்களுக்கு கிளைகள் பார்களே பயிற்சி பண்ணுறது நீங்களாம் பார்களில் போனோம்னா கண்டதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இல்லை அரசியலை பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் சரக்கு பாட்டில் ஜிஎஸ்டி இது இது வந்து ஒரே லைசன்ஸாக மாவட்ட மேலாளர் அவங்க வந்து லைசன்ஸ் எடுத்து இதுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசலுக்கு எப்படி தனி வரியோ அதே மாதிரி இதுக்கு தனி வரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா எதுவும் பெட்ரோல் டீசல் மாதிரி தான் இல்லை ஒரு வண்டி ஓடும் வண்டி ஓடும் இல்லை இதையும் போட்டாலும் வண்டி ஓடும் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழில் மதுபானங்களுக்கு பேர் எங்களுடைய நிர்வாகமே வேற மாதிரி இருக்கும் சென்னை தீவு திடல் எப்படியோ அதே மாதிரி தனியாக ஒரு பேரடைஸ் உருவாக்கி அத்தனை கடைகளையும் ஒரு கடை இங்க எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது எல்லாமே ஒரே இடங்களில் மிகப்பெரிய அளவுல சுமிங் பூல் தியேட்டர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு வேறு எங்கும் கிளைகள் கிடையாது கிடையாது அந்த மாதிரி மால்கள் எப்படி இப்ப மால்கள் அங்கேயும் தான் எலைட் இருக்கு இப்ப மெஷினே வந்திருக்கு அந்த எல்லாமே எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒவ்வொரு மாவட்டம் வாரியாக பேரடி சிட்டி ஒன்று உருவாக்கி அதிலே இல்லை நான் கேட்குற முடியலாம் அரசியல்வாதிகள் வந்து திடீர்னு அவங்க அவங்களுடைய அரசியலுக்காக மதுக்கடைகளை மூடணும்னு பேசும்போது உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தோணும் எங்களுக்கு இவங்களை பார்த்தா சிரிப்பு தான் வரும் இவங்க இது நாங்களும் இவங்களை விட பல தலைவர்களை பார்த்தாச்சு இதை பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் பாட்டில் கொடுத்தா அதை எல்லாருமே மிஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இன்னொன்னு குடிய குறைக்க வேண்டிய கட்டாயமும் அரசுக்கு பொறுப்பு இருக்கு அதையும் சொல்றேன் சொல்றீங்க அது இதை வச்சுதான் ஆட்சி செய்வோம் போயிட்டு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்க ஃபார்ட்டி எம்எல் வரைக்குமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் நைன்டி எம்எல்க்கு பாட்டில் போடணும் இன்னைக்கு டாஸ் மக்கடை பன்னெண்டு மணிக்கு போய் பாருங்க நீங்க எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்காம பேசிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு சரக்கு வந்து நூத்தி முப்பது ரூபா சரக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வைக்கான் ஒரு கோட்ரு ஒரு கோட்ரு நீங்க வந்து கடையில வாங்க முடியாது பாட்டுக்கு அந்த எம்ஆர்பி விலைக்கு மேல பத்து ரூபா வச்சா தான் அந்த டாஸ்மாருக்கு ஊழியர் கிளி வெளியில பாட்டில் வைக்கும் ஒரு கோட்டர் வாங்கணும்னா நூற்றம்பது ரூபா கையில் ஐம்பது ரூபா பத்தலை அது போக ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கணும் ஒரு சைடிஸ் ஏதாவது வாங்கணும் கட்டி நீங்க கட்டிங்களா வேதனையா இருக்கும் ஒரு தலைவருங்க முறையில் எவ்வளவு வேதனை தெரியுமா இவர் ஒரு எழுபத்தஞ்சு அவர் ஒரு எழுபத்தஞ்சை போட்டு அவனுக்கு ஒரு பத்து ரூபா மொய் அழுது உள்ள நீட்டி அதை வாங்கிட்டு வருவான் எவ்வளவுக்கு ஒன் எயிட்டி எம்எல்க்கு அதை சமதளத்தில் வச்சு அரசியல் யார் முதல்வர் அப்படிங்கிற தீர்மானிக்க கூடிய அளவுல இன்னைக்கு இருக்கு அதற்கு ஒரே தலைவன் செல்லப்பாண்டியன் அப்படி இருக்கும் போது வருங்காலங்களில் தனித்து ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய அளவுல நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் இப்ப நாங்க அங்கங்க கிடந்தது டவுசர் மாடல் உள்ளாடைகளை போட்டு செப்பல் ஒரு திக்கம் கிடக்கும் கைலி ஒரு திக்கம் எல்லாம் இப்ப எடுத்து கட்டி இப்ப கொஞ்சம் ஸ்டெடி ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை இப்போ நீங்க மெல்ல மெல்ல பரவாயில்ல ஸ்டெடி ஆயிட்டீங்க மது பெரியர்களுடைய ஓட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும்னு வச்சுப்போம் மது பெரியர்களுடைய திருமதிகள் வீட்டுக்கார மக்கள் விடுவாங்களா பெண்கள் ஓட்டு உங்களுக்கு கிடையாது எப்படி ஜெயிப்பீங்க பேரடைஸ் சிட்டி அதுக்குள்ள போயாச்சு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க ஒட்டுமொத்த மது பெரியர்களும் அந்த பேரடைஸ் சிட்டிக்குள்ள போயிடலாம் போகும்போது என்ட்ரி ஆகும் போது டாக்டர் செக் பண்ணுவார் நீங்க வந்து உங்களுக்கு லோ ப்ரெஷர் இருக்கு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு நீங்க சித்தல் வேலை போனீங்க ஐடி கம்பெனியில் வேலை வைத்தீங்க அதனால உங்க உடம்பு இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு அதனால நீங்க அளவா குடிங்கன்னு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுப்பாரு அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கானிக்கும் <laughs> 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 பொண்ணு ஒரு கல்யாணம் முடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க அங்கே கேட்கலாம் ஐயா இத்தனை வருஷமா இவர் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற நீ பொண்ணு கொடுக்கறோம் கொடுக்க அதாவது ரெண்டு பேரும் நீ எங்க பொண்ணும் தண்ணி அடிக்கும் எங்க பையனும் தண்ணி அடிப்பாங்க நாங்கள் ரெண்டும் கல்யாணம் பண்ணி வரைக்கும் பண்ணிட்டு போங்க அந்த எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்பாக எப்படி இருந்ததோ அந்த இதே வந்து ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்குள் நாங்கள் நிச்சயமாக அமைத்து தீர்வோம் அந்த அளவுல அது போல பணங்கள் தென்னங்கள் அது பணங்கள் தென்னங்கள் வந்து எல்லாமே அங்க கிடைக்கும் சுண்டக்கிட்டிக்குள்ள எல்லாமே
முதல்வர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல இன்னொரு வந்து அது அது அறிவிச்சது நல்ல விஷயமா பார்த்தா இன்னொன்னுன்னா அரசாங்க கடைகள்ல வாங்கி குடிக்கிறவங்களும் இறந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரூபா கூட கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்ற வருத்தத்தையும் உங்க மதுப்பெரியர்களே சொல்றாங்க என்ன பண்றீங்க பத்து லட்சம் அறிவிச்சோட முதல் கண்டன குரல் கொடுத்தவன் சில பாண்டியன் எதனால குடிச்சிருக்க கொஞ்சம் ஊதுன்னு சொல்றா ஊதுறோம் குடிச்சிருக்கேன்னு தெரிஞ்ச உடனே பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபைன் போடுது கண்ணியமிக்க காவல்துறை அதுவும் கெட்ட முடியல அப்படின்னா உடனடியாக அந்த வாகனத்தை ஏழை விட்டு ரெக்கவர் பண்ணிட்டு போயிருது இப்படி நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு எதுவும் கிடையாது ஆனால் க கவர்மெண்ட்டுக்கு விரோதமாக கள்ளச்சாரம் காட்சி நான் அதான் சொல்கிறேன் இந்த செந்தில் பாலாஜி அந்த மார்க்கெட்டிங்கை சரியாக பண்ணியிருந்தால் கள்ளச்சாரம் சாவு நடந்திருக்காது அவர்களுக்கு போய் பத்து லட்சம் கொடுக்குறான்னு சொன்னால் அப்போ நாங்கள் என்ன பைத்தியக்காரண்ணா டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்கள் அரசாங்கத்துக்கு என்னமோ மதுப்பிரியர்கள் கள்ளச்சாரத்தை நோக்கி போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமோ அதாவது இந்த லட்சம் கிடைக்குது குடிபோதை மறுவாழ்வு மையங்கள் திறந்திருந்தால் இந்த கள்ளச்சாரை சாவ நடந்திருக்காது எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கிறதுனால ஏன்னா அதான் ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு வரேன் எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் உடையிற பாட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு பாட்டிலுக்கு இருக்கு குடிக்கிறோம் அந்த மனுஷனுக்கு அதான் சங்கம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கேட்டு நான் தொலை நோக்க பார்வையிலேயே இந்த திராவிட கட்சியினுடைய செயல்பாடு இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதற்காகவே நாங்கள் ஒரு பரிந்துரை செய்தோம் பாமக கூட எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது ஒரு சொல்லிக்காரு இப்போ அண்ணாமலை இன்னும் ஒரு பத்து நாள் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுப்பா எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு சொல்றவங்க சொல்லிக்காரு இவர்கள் சொல்வதற்கு முன்பாகவே நான் தொலைநோக்கு பார்வை முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பேரடிசிட்டி உருவாக்கி இருந்தால் எல்லாம் அப்போ அங்கே போயிருந்தாலும் கள்ளச்சாராயசாவுக்கு வழி இல்லை ஏன்னா அங்கே இருக்கிறது கரும கவர்மெண்ட் சார்க்கு தான் கிடைச்சிருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை என்றால் எங்களுடைய வளர்ச்சியும் எங்களுடைய அரசியல் ஆட்டமும் எங்கள் நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஆட்டம் தெருவில் போட்டிருக்கோம் வீட்டில் போட்டிருக்கோம் இனிமேல் ஆட்டம் பாராளுமன்றத்தை நோக்கி போயிட்டார் மிக்க நன்றி பல்வேறு விஷயங்கள் அதுவும் குறிப்பாக மதுப்பிரியர்களுடைய அவலங்களையும் அவங்களுக்கான கோரிக்கைகளையும் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க மிக்க நன்றி நன்றி ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்